So this is Lost Origin Productions. This is my office. This is where I come and work on everything. When I have to write or really channel the energy of being in Syria, I'll come in. Uh, I, one of my only gifts was uh, this little incense burner I got on my very first trip. Specifically there. This image is the entrance to the citadel of Aleppo, and this is the cover image of my book. It's also tattooed on my arm. خلال رحلاته العديدة إلى سوريا سجل جيسون الموسيقى لجامعة ييل ومعهد سميثونيان والتقط الصور لواحدة من أقدم المقابر اليهودية لمتحف في مدينة نيويورك وتحدث جيسون في عدة مؤتمرات عن رحلاته أما الآن فهو يمزج الموسيقى الكلدانية من حلب في مدينة نيويورك مع المنتج الشهير جون أنجيلو yeah, to me that sounds really good. I, I guess my question for you is, I mean, you feel because he's. Do you like the uh, close to the far? I can do more clo uh, far, or I could have it be more in your face. But I feel like it's a nice blend. I think. I guess for me, I do want to hear the. You know, I'm assuming you want to hear the the room, the space. Yes. It's really pretty. Yeah. All right, let's just play this back. <laughs> أثناء تواجده في نيويورك التقط جيسون مع جوش الذي رافقه في أول رحلة له إلى سوريا. First filming of the time. Fill me in. Where are we? What happened? Give me some info here. So when we went the first time, we really had no idea what we were getting into. Nothing. We were like, oh, we're going to go record some, record some, uh, some tunes. I'm checking out this fantastic audio recording device. And the, uh, every person we talked to, they kept changing the number of <laughs> hymns yeah, that was yeah, in the yeah. Beth Gaza. I think we, we went over there and said, okay, it's 800 hymns. They were relatively right. short, like 16 bars or something sometimes. And then it was, every time we'd say, oh, we want to record all 800 hymns, and someone would look at us really blankly and say, well, no, it's 1,200 hymns. Right. Abun Bishmael, our Father in heaven. Abun. أغلب الألحان السريانية اللي بنستعملها بالصلوات اليومية مثلا هناك ما يسمى بالإشحيم أو الكتاب البسيط اللي هو عبارة عن صلوات يعني ألحانها بسيطة ولكن جاي كلها من هذا المخزون السرياني اللي اسمه البفجازو أو مبنية على هذا النمط من الموسيقى والألحان نحفظت نحفظت الكل الالحان كلياتها بكتاب اسمه البيت جازو اي بيت الكنز اللي هو الكنز واذا اخذنا بس مقارنه مع كنز عرابا اللي هو عند الصابي المندائي اللي هو الكتاب الاكبر اللي هو كنز عرابا فكلمه الكنز موجوده لكل شعوب المنطقه اللي بتعتبر انه كل هالحفظ حفظ العقائد والتقاليد والالحان كلياتها شيء مقدس وهون نقدر نشوف وحده من ال من النموذج على كيف كان موجود الكتاب هذا اللي هو البيت جازو سمير القطرجي هو من حي السريان في حلب إنما بسبب الحرب انتقل إلى الولايات المتحدة مع زوجته جاكلين وهو يعرف جيسون منذ عام 2006 وساعده على التعرف على المجتمع السرياني الأرثوذكسي وتاريخ شعبه مرحبا جيسون أهلا مرحبا <تصفيق> <تصفيق> الشيء اللي سجله جيسون هو الألحان الألحان والتراتيل اللي كانت أصلا موجودة بذهن الناس الموجودين مثل الشمامسة مثل الناس الكبار اللي بيعرفوا هالشيء هذا وسجل هالألحان اللي بيقول أحيانا التخشفتات بالسرياني اللي هي التسابيح والترانيم الحلوة واللي هي بيروع عمر الزمني لقديم كتير كتير يعني للسنين الأولى للمسيحية ونام شمحي والبيشي 
نموذج من الاناجيل اللي موجوده كان بخط الايد وكانت الاديره الاديره السريانيه معروفه عنها كان في في نشاطات فكريه يعني كان الدير عباره عن نشاط فكري من التاليف من الترجمه من الكتابات الكتابات المهمه من الزراعه فكان الدير هو مركز انتاجي اكثر ما يكون بس مركز عباده فمركز انتاجي وخدمي للمواطنين الموجودين هناك الشيء الموجود حاليا هو واحد من النماذج انه كيف كان بيتم الكتابه بهالاديره وهذا انجيل مكتوب بخط الايد معي كبركه عمره حوالي 160 سنه هذا الكتاب اللي بين ايدي حاليا بخليني اتذكر اتذكر المكتبات الكبيره اللي كانت موجوده بالكنائس والاديره جيت على جدي وابوه اندبحوا اندبح الاب وانفتح ايده وحطوا ولدين المذبوحين على اليمين ولدين المذبوحين على اليسار وهذا بقرفه ما بقدر بشيل هي مذاكرتي وقت اللي بيكون اي شيء موجود له علاقه بشعبنا بدي اتذكر طبيعي اتذكر المأساة اللي اللي صارت وخاصة وقت اللي شعبنا انتقل واجبر على على انه يترك بيوته ومصالحه واراضيه واي شيء يترك ويطلع لمحل جديد ولا يقدر يعيش ويستمر. المشكلة المشكلة وانا عم عم بقول بهالكتاب هذا كثير من هالكتب احرقت او او أتلفت أو مكبت بالمياه وهي تراث كثير كبير كان موجود وكان بقيان محفوظ في شيء مهم كثير للأسف عالمنا العربي بشكل محزن ومخزي لم يستطع الحفاظ على الموروث الثقافي المتنوع والغني الموجود في على ارضه يعني بشكل غريب احيانا بعض انا قلبي محروق عم بحكي هذا على هذا الامر يعني للاسف للاسف يعني هجروا المسيحيين من الموصل و هن ابناء المنطقه وهن صناع الحضاره وهجروا المسيحيين من سوريا وهن اولاد سوريا وهن اللي اصلا كانوا اللي استقبلوا المسلمين فللاسف انه يعني هذه الدول لم تفهم هذا الغنى اللي كان موجود قبل ولذلك يعني من السهل خسرانه طبعا اذا انت ما بتقدر الموجود عندك راح تخسره بالنهايه هي صورة ل الكنيسة والمباني اللي كانت موجودة بقرفة وقت اللي أهلنا تركوها وهلا تحولت لشيء ثاني مثل جامع أو مركز ثقافي. هذا أبوي إبراهيم وهذا عمي إلياس. هي صورة للمدرسة، المدرسة الموجودة بقرفة من سنة 1919. هاد هيكل الكنيسة بقرفة واللي على أساسه صار هيكل الكنيسة لمار جرجوس بحي السريان حلب. هذا هون بداية نشوء حي السريان وقت اللي الشباب موجودين وحواليهم البيوت القديمة وكان في الخيم وكانوا الناس لهذاك الوقت كانوا بيتصوروا حياتهم المؤقتة فهن تحت الخيم لأنه بده يصير الوقت ويرجعوا لقرفة لمدينتهم وبيتهم لكن للأسف بقيوا واستقروا وبنوا لكن بالأخير كمان تشردوا هاي صوت جرس كنيستنا وهذا الجرس له قصة لأنه كان هدية من ال هدية من ملكة إنجلترا لكنيسة الرها. Okay. 1884. 
واو الفت الفت من 184 وقت اللي انتقلوا اهالينا من اورفا نقلوا الجرس معهم وهلا حاليا بالكنيسه ترتيلة سريانية موجودة حلوة Going to Syria and being exposed to the people, to the generosity and to the inclusion of the country and of the city I felt it was my job to expose um, the United States to how amazing the Syrian culture is and the Syrian people are.